జనసేన ప్రధాన అధికార ప్రతినిధి బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ గారు లైన్ లో ఉన్నారు సత్యనారాయణ గారు నమస్తే అండి ఈ యురేనియం వ్యతిరేకత అనేది మెల్లమెల్లగా ఉద్యమ రూపం తీసుకుంటోంది అటు తెలంగాణలో నల్లమల సేవు నల్లమల పేరుతో గట్టిగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలోనే ఇటు కడపకు సంబంధించి ఉన్న తుమ్మలపల్లి కర్మాగారాన్ని మూసేయాలనేది ఆల్రెడీ ఆన్ పార్టీస్ నిన్న మీటింగ్ కూడా పెట్టాయి అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారి ట్వీట్ కూడా ఆళ్లగడ్డలో జరుగుతున్న డ్రిల్లింగ్ని ఆపేయాలి ప్రభుత్వం మాకు తెలియకుండా చేస్తున్నారని చెప్పడం అనేది అభూత కల్పరాది తెలియకుండా ఎలా చేస్తారు సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు తెలియకుండా ఎలా చేస్తారు తెలియకుండా చేస్తారని ప్రభుత్వం చెప్పినట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి ఎలా వచ్చింది ఓవరాల్గా యురేనియం మీద మీరు కూడా మూవ్మెంట్ చేస్తున్నారు రాజేంద్ర సింగ్ వాటర్ మ్యాన్ రాజేంద్ర సింగ్ కూడా వస్తున్నారని మీరు చెప్తున్నారు సో ఏంటి దీని మీద మీ స్టాండ్ ఏంటి మీ పార్టీ స్టాండ్ ఏంటి ఓన్లీ ట్వీట్ ట్వీట్లకే పరిమితం అవుతారా ప్రజా ఉద్యమాలకి నిర్మిస్తారా లేదండి నిన్న నేను ఆల్ పార్టీకి వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారి బదులు నన్ను పంపిస్తే నేను వచ్చి అక్కడ అటెండ్ అయ్యాను అటెండ్ అయ్యి మా పార్టీ తాలూకా వ్యూ కూడా చాలా క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది నిన్న కూడా అక్కడ ఏమంటే అనగ దొక్కి ప్రజల్ని అక్కడ తుమ్మలపల్లిలో మైండ్ పెట్టారండి అనగ దొక్కడానికి కారణం అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారు తర్వాత దాన్ని సమర్థించింది తెలుగుదేశం పార్టీ దాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా సమర్థిస్తుంది అక్కడనే బాధితులు చెప్పిన ఆన్ రికార్డు అందులో వచ్చి దగ్గర దగ్గర నలభై మంది బాధితులు వాళ్ళు గాయ వాళ్ళు ఒంటి మీద ఉన్న మనుషులు ఒంటి మీద ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చారు అక్కడికి అందులో ఒక హ్యూమన్ రిసోర్స్ హెచ్ఆర్ఎఫ్ నుంచి మన బాలగోపాల్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి జేఎస్టీ గారు అని వచ్చారండి ఆవిడ రెండు వేల ఆరు నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన ప్రభుత్వం చేసిన అరాచకం ప్రభుత్వం నేను చెప్తున్నా చాలా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్తున్నా ప్రభుత్వం చేసిన అరాచకం అక్కడ అక్కడ గ్రామ సభ జరగనివ్వకుండా గ్రామ సభలో గ్రామస్తులు ఎవరిని అటెండ్ అవ్వనివ్వకుండా చేసిన దౌర్జన్యం గురించి ఆవిడ గ్రామ సభ జరగనివ్వలేదని మీరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడే తులసిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఆ రోజు గ్రామ సభలో నేను కూడా ఉన్నాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అని చెప్తున్నారు సిగ్నల్ సరిగా లేదు కొంచెం సిగ్నల్ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉండరా ప్లీజ్ అంటే ఆవిడ చెప్పింది వినలేదు ఆయన ఎస్పీ గారు చెప్పి వినలేదు మధ్యలో ఆయన చెప్పింది చెప్పాల్సింది చెప్పేసి చెప్పారు అది అది చాలా పొరపాటు అండి అక్కడ తులసిరెడ్డి గారు చెప్తే నార్మల్గా నేను తులసిరెడ్డి గారు విషయంలో చాలా విషయాల్లో నేను ఐక్యభిస్తాను కానీ ఈ విషయంలో నేను ఐక్యభించలేదు అంటే అది సభ ఎవరు ఐక్యించలేదు ఆయన ఒక్కడే ఒక విషయం చెప్పాడు ఆయన ఒక్కడే ఒక విషయం చెప్పి మిగతా వాళ్ళు అప్పుడేమన్నారంటే అక్కడ నేను ఉన్నాను అక్కడ జరిగింది దాన్ని ఎవరు ఆపలేరు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఎవరు ఆపలేరు అంటే నా గ్రామంలో జరుగుతున్న దాన్ని ఆపడానికి నాకు అధికారం ఉంది నా గ్రామ సభకు అధికారం ఉంది గ్రామ సభ దౌర్జన్యంగా తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏ రకంగా మన కృష్ణబాబు గారు కలెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు ఏ రకంగా అరాచకం జరిగింది ఆయన విట్నెస్ అని చెప్పి ఆవిడ చెప్పింది అది ఏమంటే ఆఖరికి ఆయన కలెక్టర్ గారు ఉంటుండగా మమ్మల్ని మాట్లాడనివ్వకపోతే కలెక్టర్ గారు వెళ్తున్న కారు ఆపి చెప్తామని చెప్పి రోడ్డు మీద ఆపితే ఆ కారు దిగి ఆయన పదండి ముందుకు పదండి అక్కడ మనం చెట్టు కింద కూర్చొని మాట్లాడదాం అని చెప్పి మళ్ళీ పోలీసులు చుట్టుముట్టి ఆయన కారు ఎక్కించి పంపించిన విధానం అంటే అక్కడ గ్రామ సభ జరగలేదు అక్కడ పబ్లిక్ హియరింగ్ జరగలేదు అక్కడ దౌర్జన్యం జరిగింది ఆరు వేల మంది విపరీతంగా వ్యాధులకు గురయ్యారు అక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ పూర్తిగా దర్శించిపోయినాయి అని చెప్పి జయశ్రీ గారు నిన్న చెప్పారు ఆయన మామూలు ఇక్కడ చెప్పలేదు ఆవిడ ఎంత డీటెయిల్ గా ఇచ్చారంటే రిపోర్ట్ ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఏ రకంగా చేశారు అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఈక్వల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ అని చెప్పి కడప నుంచి వచ్చి నిన్న చెప్పిన మాట నేను మీకు చెప్తున్నా దీంట్లో ఈ యురేనియం డ్రిల్లింగ్ కానివ్వండి యురేనియం తవ్వకాల మీద కానివ్వండి ఓన్లీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలదేనా కేంద్ర ప్రభుత్వాల బాధ్యత కూడా ఉందా పాత్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదండి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన పాత్ర నిర్వహిస్తే కేంద్రం ఏం చేయలేదండి ఎందుకంటే గ్రామ సభ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి గ్రామ సభ జరిగినట్టు చూపిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కడ కూడా ఆవిడ చెప్పారు మాకు పోలీసులతో అడిగితే కూడా పోలీసులు ఏం చెప్పారంటే హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి ఇక్కడ స్టేట్ హోమ్ మినిస్ట్రీ కాదు సెంట్రల్ హోమ్ మినిస్ట్రీ నుంచి బీజేపీకి ఫోన్ వస్తుంది అక్కడ రేపు గ్రామ సభ జరగాలి ఆమోదం రావాలి అంతే కాబట్టి అక్కడ పోలీసులు ఆ గ్రామ సభ అయిపోయినట్టు చూపిస్తారు ఇది మన దేశంలో జరుగుతున్న అరాచకం అండి ఇది ఒక్క నిమిషం సార్ సత్య గారు లైన్ లో ఉండండి ఒక్క నిమిషం